సమాజ సేవ చేయడం అనేది అందరికీ సహజం కాదు కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే డబ్బులు కూడా ఉండాలనుకుంటారు కానీ డబ్బులు కాదు మనసు చాలా ముఖ్యం అనేది కొంతమంది అభిప్రాయం అయితే బిఎస్ఎస్ఎఫ్ సంస్థ ద్వారా మనకి బోల్డ్ అనే సేవా కార్యక్రమాలు కోవిడ్ టైంలో కానీ గత మూడేళ్లుగా కూడా కోవిడ్ టైంలో కానీ చాలా అమూల్యమైనటువంటి సేవలు అందించినటువంటి బిఎస్ఎస్ఎఫ్ సంస్థ ఫౌండరు బసవరాజ్ శ్రీనివాసరావు గారు మనతో ఉన్నారు శ్రీనివాసరావు గారు అసలు సేవా విషయంలో ఎలాంటి పద్ధతిలో వెళ్తున్నారు ఏంటి వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మోటో ఏంటి ఆ యంగిల్లో మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాము నమస్కారం శ్రీనివాసరావు నమస్కారం సార్ మీరు గతంలో పాలిటిక్స్లోకి చేశారు పాలిటిక్స్లో తిరిగారు ఒక్కసారి అది వదిలిపెట్టేసి మీరు సేవలోకి ఎందుకు మారారు అసలు అంటే నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నా కూడా నా మొదటి ప్రయారిటీ సర్వీసే ఉండేది అప్పుడు కూడా లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్లో కూడా చాలా సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేసాము ఈ బిఎస్ఎస్ఎఫ్ సంస్థ స్థాపించే నాటికే మాకు దాదాపుగా రెండు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయంగా నా ఎంబడి ఉన్నవాళ్ళు కానివ్వండి సర్వీస్ మైండెడ్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ నా ఎంబడి ఒక యాభై వేల పైన వాలంటీర్స్ లాగా ఫ్రీగా సర్వీస్ చేసే టీమ్ అనేది ఒకటి ఏర్పడ్డది వాళ్ళందరూ కూడా ఏదన్నా ఎన్జిఓ స్థాపించి సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేద్దాము ఈ దేశానికి ఉపయోగపడేది అనే ఆలోచన వాళ్ళకి ఉన్న రోజున వాళ్ళందరితో డిస్కస్ చేసినప్పుడు నేను ఒక లక్ష మంది వాలంటీర్స్ దాటిన తర్వాత మనం ఎన్జిఓస్ స్థాపిద్దాము ముఖ్యంగా ఎన్జిఓస్ ఎందుకు సక్సెస్ అవుతున్నాయి ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అనే దాని మీద కూడా నేను ఒక లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్లో రీసెర్చ్ చేయటం జరిగింది ముఖ్యంగా నాకు కనబడ్డాయి మూడు ఇష్యూలు ముఖ్యంగా కనబడ్డాయి ఒకటి ఎన్జిఓలో వన్ మ్యాన్ షోజ్ పెట్టడం రెండోది ఎన్జిఓకి ఏమన్నా ప్రాపర్టీస్ ఉండటం మూడోది ఎన్జిఓకి వాలంటీర్స్ నెట్వర్క్ తక్కువ ఉండటం సో వాలంటీర్ నెట్వర్క్లో మేము సక్సెస్ అయ్యాము కోవిడ్ కోవిడ్ స్టార్ట్ అయిన రెండు మూడేళ్లలో మా వాలంటీర్ సంఖ్య లక్ష పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల మందికి పెరిగింది పెరగంగానే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరిలో మేము ఎన్జిఓగా రిజిస్టర్ చేసాం సో వాలంటీర్గా వాలంటీర్ నెట్వర్క్ మా ఎన్జిఓకి ఉంది మేము ఎన్జిఓగా మేము బైలాస్ రాసుకున్నప్పుడు క్లియర్గా రాసుకున్నాం ఈ ఎన్జిఓకి ఏ ప్రాపర్టీ ఉండదు ఇప్పుడు మీరు వచ్చే పది ఎకరాలు మాకు ఇస్తాము అని చెప్పినా కూడా మేము తీసుకోము ఎన్జిఓకి అన్ని రెంటెడ్ ప్రిమిసెస్లో ఉంటాము ఎంత వచ్చిందో అంతా సమాజానికి ఖర్చు పెట్టేస్తాం ఇప్పటి వరకు నేను ఇండివిజువల్గా లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి నేను సింగిల్ విండో నాకున్న ఇన్కమ్లో నుంచి నా వెల్ విషర్స్ కొద్దిమంది ఒక టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వటం నైంటీ పర్సెంట్ నేనే పెట్టి ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ చేయటం జరిగింది మూడోది వన్ మ్యాన్ షో ఉండకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం అందుకని బిఎస్ఎస్ఎఫ్లో మేము ఏమనుకున్నాం అంటే ప్రతి మండలానికి ఒక పీసీఎం పీసీఎం అంటే ప్రిసైడింగ్ కౌన్సిల్ మెంబర్ అంటే వాళ్ళు ఏ మీటింగ్ అయినా ప్రిసైడ్ చే చేయొచ్చు వాళ్ళు ఆ మండలంలో ఆ కార్యక్రమం చేసినప్పుడు బిఎస్ఎస్ఎఫ్ బ్యానర్ పెట్టుకొని ఈ సంస్థ నాది అని చెప్పుకునే స్థాయి వాళ్ళకి మేము ఇస్తున్నాం సో మండలానికి ఒక పీసీఎం అని అంటే దాదాపుగా రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపి మాకు రెండు వేల పైన పీసీఎంలు ఉంటారు సో ఆల్ ఈ రెండు వేల మంది కూడా ఈ బిఎస్ఎస్ఎస్ సంస్థకి ఓనర్స్ కింద అని లెక్క ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా నేను ఉన్నా కూడా నేను ఒక పీసీఎంనే అట్లా అందరిని అందరినీ భాగస్వామ్యం చేసి ఈ సంస్థని నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా సంస్థ ఆగకుండా సర్వీస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అంతకుముందు బసవరాజ్ శ్రీనివాస్ సర్వీస్ ఫ్రంట్ అని ఉట్టిగా పేరు పెట్టాము నా పేరు మీదే ఉండాలని అప్పుడు కూడా బండారు దత్తాత్రేయ గారు కేంద్ర మంత్రికి ఉన్నప్పుడు ఫార్మల్గా ఇనాగ్రేట్ చేశారు తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో నేను మళ్ళీ దీన్ని ఎన్జిఓగా రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు నా పేరు ఉండకూడదు అని చెప్పి లక్ష మంది పైన వాలంటీర్స్ అయినప్పుడు నా పేరు ఉండటం న్యాయం కాదనే ఉద్దేశంతో నేను దీన్ని ఆ బిఎస్ఎస్ఎఫ్ అనేది డిస్టర్బ్ కాకుండా భారత్ సేవా సహకార్ ఫోరం అని మా అడ్వైజర్స్ వాళ్ళు చెప్పడంతో ఏ రంగాలకు మీరు చేస్తున్నారు బిఎస్ఎస్ ముఖ్యంగా బిఎస్ఎస్ఎఫ్ మెయిన్ మోటో ఏంటంటే ఫార్మర్స్ యూనిఫామ్డ్ ఫోర్సెస్ ఓకే యూనిఫామ్ వేసుకున్న ఎవరైనా కూడా అక్కడ మూడు డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి పోలీస్ కానివ్వండి ఫైర్ కానివ్వండి ఫారెస్ట్ కానివ్వండి ఎవరు యూనిఫామ్ వేసుకుంటే వాళ్ళని హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో సపోర్ట్ చేయటం ఫార్మర్స్ విషయంలో ఎవరైనా సూసైడ్ చేసుకుంటున్నట్టు మా వాలంటీర్స్ ద్వారా ఎవరైనా తెలిస్తే వాళ్ళ ఇష్యూస్ అన్ని సాల్వ్ చేసి వాళ్ళని మళ్ళీ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీలోకి చేయటం విత్తనాలు డూప్లికేట్ కాకుండా సపోర్ట్ చేయటం ఇట్లాంటివి కొన్ని యాక్టివిటీసు చేద్దామంటే జై జవాన్ జై కిసాన్ కాన్సెప్ట్తోని భారత భారత్ సేవా సహకార్ ఫోరం పనిచేస్తుంది 
ఏదన్నా ఇట్లా కరోనా లాంటిది కానీ ఇంకేదన్నా న్యాచురల్ క్లామిటీస్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం డైవర్షన్ తీసుకుంటాం కానీ బట్ మెయిన్ మోటో మాత్రం ఫార్మర్స్ ఇప్పుడు మీ ప్రతి ఎవ్రీ మండలానికి కూడా రీచ్ అవ్వాలని మీ టార్గెట్ కదా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎంతవరకు రీచ్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా మేము లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో భారత్ సేవా సహకార ఫోరం స్థాపించిన తర్వాత కరోనా కంటిన్యూ అయింది సో కరోనా యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా బిల్డప్ చేయాలనే దాని మీద మేము ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాము డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి ముందుగా హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న రెండు మూడు జిల్లాలు హైదరాబాద్కి అటాచ్ అయిన జిల్లాల వాళ్ళది మెంబర్షిప్ జరుగుతున్నది రోజు అగ్రెసివ్గా జరుగుతున్నది దాంట్లో మనకి ఈ పీసీఎంలు అనేవాళ్ళు దాదాపుగా అవుట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఒక మూడు వందల చిల్లర మాకు రెడీ అయ్యారు ఓకే తర్వాత విజయవాడలో పీసీఎంలు రెడీ అయ్యారు గుంటూరులో అయ్యారు కరీంనగర్లో అయ్యారు వరంగల్లో అయ్యారు ఇంకా కొన్ని జిల్లాలు నేను తిరగాలి ఇంకో టూ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ నెట్వర్క్ భారత్ సేవా సహకార ఫోరంకి తయారవుతుంది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మాస్క్ మెన్ అనే పిలుస్తుంటారు మన వాళ్ళందరూ అంటే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాకా మీకు మాస్క్లు పంచిపెట్టారట ఎలా సహజమైందండి అంటే కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు డే వన్ నేను ఆలోచించుకున్నా ఈ కోవిడ్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా సర్వీస్ చేయాలని ఆ రోజు టాప్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే మనందరం లాక్డౌన్లో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు బయట ఎవరు తిరుగుతున్నారు అనేది నేను చూసా ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ దాంట్లో ముఖ్యంగా పోలీసు జిహెచ్ఎంసి డాక్టర్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఇట్లా కొన్ని వాళ్ళు ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా వాళ్ళు మాత్రం రోడ్డు మీద ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళ కోసం నేను మాస్కులు అవన్నీ కూడా బట్టల షాప్లు ఓపెన్ చేయించి బట్టలు కొని టైలర్ షాప్లు ఓపెన్ చేయించి వాళ్ళతో కుట్టించి పోలీస్ పర్మిషన్స్ తీసుకొని అవన్నీ తీసుకొని ఓన్లీ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్కే శానిటైజర్స్ కూడా కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఓపెన్ చేయించి శానిటైజర్స్ తయారు చేయించి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్కి ఇయ్యటం జరిగింది ఇట్లా వాళ్ళకి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్కి ఇయ్యటం స్టార్ట్ చేసాం తర్వాత నేను ఫస్ట్ లాక్డౌన్లోనే గాంధీ హాస్పిటల్ కూడా విజిట్ చేసాం ఆ రోజులలో గాంధీ హాస్పిటల్ లోపలికి పోయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆ సూపర్ నేను అన్నాడు నాతో మీరే ఫస్ట్ ఎన్జిఓ మా లోపలికి వచ్చింది అంటే సార్ మీరు మనుషులే మేము మనుషులమే జాగ్రత్తలు మీరు చెప్పండి అవి తీసుకొని వస్తా అని చెప్పి వెళ్ళా నేను ఫేస్ షీల్డ్ అవి ఇచ్చినా ఫేస్ షీల్డ్ ఇచ్చాము ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్లు అడిగితే నేను జైపూర్ నుంచి తెప్పించి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదు గవర్నమెంట్ అప్పటికి ఇవ్వలేదు తర్వాత వాళ్ళకి కూడా అంటే షార్టేజ్ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ అవును ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో వాళ్ళకి మేమే ఇచ్చాము ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ కానీ ఫేస్ షీల్డ్ కానీ పీపీ కిట్స్ ఇచ్చాము తర్వాత నేను అన్నీ కోవిడ్ హాస్పిటల్స్ కూడా తిరిగాను కొన్నిట్లో ఆయన గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అడ్వైజర్ వేణుగోపాల్చారి గారు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు అట్లా యాభై తొమ్మిది లక్షల మాస్కులు రెండు రాష్ట్రాలు ఇంకొన్ని బయట రాష్ట్రాల్లో కూడా కొంచెం చేసాము ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ప్లేసెస్ పైన అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రౌండ్లో రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకే మాస్క్ ఇచ్చాము అది ఐడెంటిఫై చేయటం వెరిఫై చేయటం వేస్టేజ్ కాకుండా చేసి మేబీ వన్ టూ పర్సెంట్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కానీ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ జెన్యున్ వాళ్ళకి అంటే పది పదిహేను రూపాయలు పెట్టి మాస్క్ కొనుక్కోలేని వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ చేయటం జరిగింది మా మాస్క్ క్వాలిటీ కూడా త్రీ లేయర్డ్ మాస్క్ అది దాన్ని వాష్ చేసుకొని వాడుకుంటే వన్ ఇయర్ దాకా అది పాడు కాకుండా ఉండే క్లాత్ అది వాస్తవంగా స్టార్టింగ్ టైంలో కొనుక్కుందాం అని కూడా దొరకలేదు దొరకలేదు తర్వాత తర్వాత డెవలప్ అయింది దొరక దొరకని పరిస్థితి అప్పుడు నేను చాలా హెక్టిక్ యాక్టివిటీ ఇంతమంది వాలంటీర్స్ ఉండబట్టి చేయటం జరిగింది ఫుడ్ కూడా సప్లై చేసినట్టు విన్నానండి ఆ మన రైస్ కానీ ఫుడ్ కూడా కొంతమంది కొన్ని చోట్ల వాలంటీర్లు ఇచ్చారట ఎట్లా సాధ్యమైందండి ఆ నెట్వర్క్ ని ఎట్లా మీరు మెయింటైన్ చేశారు అంటే నేను స్టార్టింగ్ లో ఏం చేశానంటే ఒక టెన్ టన్స్ రైస్ ఒక త్రీ టన్స్ కందిపప్పు ఇవన్నీ తెప్పించి మా ఫంక్షన్ హాల్ ఉంది దాంట్లోనే పెట్టి అన్ని ప్యాక్ చేయించి అంటే వండిచ్చేది సపరేట్ ఇదేమో గ్రాసరీస్ తర్వాత పప్పు ఉప్పు దాంట్లో బిస్కెట్ ప్యాకెట్ పేస్ట్లు బట్టల సబ్బులు ఇట్లా ఒక ఎయిటీన్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ పెట్టి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఒక కిట్ ఉండేది వర్త్ అది ఇప్పుడు రైల్వే డాక్టర్స్ కానీ రైల్వే స్వీపర్స్ కానీ రైల్వే హోమ్ గార్డ్స్ కానీ అట్లా ఎవరికి అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి కామన్ పబ్లిక్ కూడా మాకు ఎక్కడ రిక్వైర్మెంట్ అక్కడ వస్తే అనాథ శరణాలయాలు వాళ్ళకి డోనర్స్ ఆ టైంలో లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ అనాథ శరణాలయాలు ఎవరు ఏది అడిగినా కూడా మెడిసిన్
తర్వాత హెచ్ఎం టీవీ వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళు ఎవరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి హయ్యెస్ట్ మాస్క్లు ఇండియాలో పంచారని చెప్పి మాస్క్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని వాళ్ళు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి ఆ రోజు నాకు అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ దాన్ని ఎండార్స్ చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవార్డు ఒకటి వచ్చింది అట్లాగే మాస్కులు అనగానే నన్నే అడగటం మాకు పెట్టారు ఇప్పుడు ఆ బీ బిఎఫ్ సెవెన్ వేరియంట్ వస్తున్నది జాగ్రత్త ఉండగానే మళ్ళీ మాస్కులు రిక్వైర్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ నన్నే అడగట్ అడుగుతున్నారు సరే స్టార్ట్ చేసాం ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో అక్కడ అట్లా ఫుడ్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఏమో ఈ మైగ్రెంట్ లేబర్ కి దాదాపు ఒక ముప్పై వేల మందికి ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో బాణస్థలిపురం కానివ్వండి అటు మియాపూర్ ఏరియాలో హైవేస్ లో మన వాలంటీర్స్ పంచడం జరిగింది ఓకే ఓకే మీ హార్ట్ టచ్ అయినటువంటి ఏమైనా సందర్భాలు అంటే ఎందుకంటే మీరు ముసలి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా అందజేసినట్టున్నారు కదా మీ వాలంటీర్లు కానీ మీరు కానీ ఎట్లా ఏదైనా ఒక సంఘటన టాటా ఎల్డర్స్ కేర్ ట్రస్ట్ అని టాటా వాళ్ళది ఒకటి ఉంది ఓకే అండి వాళ్ళు కూడా ఎవరన్నా ఇప్పుడు లాక్డౌన్స్ లో సర్వెంట్ మేట్ కూడా ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు పిల్లలు ఎక్కడో బయట అమెరికాలో అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళకి భోజనం చేసుకునే ప్రొవిజన్ లేదు వాళ్ళందరికి కూడా టాటా ట్రస్ట్ మాకు రిఫర్ చేసింది సో మా వాలంటీర్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏది వండుకుంటే అది వండుకునేది పొద్దున సాయంత్రం పోయి ఇచ్చి వచ్చేవాళ్ళు అట్లాంటి దాంట్లో ఒక మాకు ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ లో మేజర్ చేసిన ఆయన కాళ్ళు ఇదైనాయి వారిలో ఆయనకి ఈ రోజు మన వాళ్ళు పోయి భోజనం పెట్టేవాళ్ళు అంటే మంచం మించి దిగే పరిస్థితి లేదు కానీ వాళ్ళకి భోజనం పెట్టే పరిస్థితి లేదు అట్లనే ఇంకో ఆయన ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ లో డైరెక్టర్ ర్యాంక్ లో చేశాడు పిల్లలకి ఆస్తి అంతా డివైడ్ చేశాడు ఆయన డివైడ్ చేస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉంటున్న ఇల్లు చిన్నపిల్లగాడికి ఇచ్చాడు చిన్నపిల్లగాడికి ఈయన ఇచ్చిన ఇంట్లో ఈయన రెంట్ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటున్నాడు వాళ్ళకి పిల్లలు కూడా భోజనం పెట్టే పరిస్థితి లేకపోతే మా వాళ్ళు ఇంట్లో ఏది వండుకుంటే అది మన ఇంట్లో కంటే ఎక్కువ మంచిగా వాళ్ళకి చేసి వాళ్ళని త్రూఅవుట్ ఫోర్ లాక్డౌన్స్ కూడా వాళ్ళని మేము ఫుడ్ ఇవ్వటం జరిగింది వారితో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన బాధలు ఇవన్నీ చెప్తే నేన మీ పిల్లలు లేకపోతే మేమే మీ పిల్లలు అనుకోండి అని అంటే వాళ్ళు ఆ ఫోన్ లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఏడవటం అది కొంచెం చాలా బాధకరం ఇట్లాంటివి కొన్ని వందల పాథటిక్ స్టోరీస్ గ్రౌండ్ లెవెల్ లో చూసాం మేము అది చూసిన తర్వాత అసలు లైఫ్ ఏంటి మనం సర్వీస్ కాక ఉంటే వేరేది ఈ లైఫ్ వేస్ట్ కంటిన్యూ చేద్దామని ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా కరోనా అనేది నేనే చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను సింగిల్ గా చేయటం జరిగింది ఇప్పుడు మెంబర్స్ అందరినీ కలుపుకొని మా మెయిన్ మోటోలో అందరం కలిసి పనిచేద్దామని ఆలోచన చాలా మంది ఇట్లా సంపాదనకే అలవాటు పెట్టిపోయి సంపాదన ఇది చేస్తే అనుకుంటే అది సేవ అనేది చాలా లోపిస్తుంది సార్ అంటే సేవ చేయాలంటే నిజంగా డబ్బులు కావాలండి లేకపోతే హృదయం కావాలంటారా మీ ఉద్దేశం అంటే ఇప్పుడు నా ఉద్దేశంలో భగవంతుడు చూసేది హృదయాన్ని అవును ఒకళ్ళు కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టచ్చు ఒకళ్ళు పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టచ్చు కానీ ఆ స్పందించే హృదయాన్ని భగవంతుడు చూస్తాడు నీ కెపాసిటీ కోటి రూపాయలు మీరు చేశారు నా కెపాసిటీ పది రూపాయలు నేను చేశాను కానీ స్పందించే హృదయాన్నే భగవంతుడు చూస్తాడు ఎక్కువ చేసిన వాడు తక్కువ చేసిన వాడు కాదు ఆ హృదయం క్యాల్కులేషన్ భగవంతుడి దగ్గర ఉంటుంది మనం చేసేది మనకి తెలవాలి భగవంతుడికి తెలవాలి నేను ఎక్కడ కూడా ఎవరన్నా మీలాగా వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేస్తామని అడిగితే నేను ఇంటర్వ్యూ చెప్పాను కానీ నాకు ప్రచారం వల్ల నాకు వచ్చే అడిషనల్ బెనిఫిట్ ఏం లేదు నా ఆలోచన ఎందుకు అడిగినప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ ఇస్తా అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసి ఎవరన్నా నలుగురు ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు ఇంకో నలుగురికి సహాయపడితే నాకు సంతోషం అనిపిస్తుంది నాకు పేరు అవసరం లేదు వాళ్ళు నలుగురికి ఉపయోగపడితే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో అప్పుడప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ అది మీలాగా వెల్ విషర్స్ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ ఇస్తుంటాను మానవ సేవే ఇప్పుడు మీరు రైతుల గురించి కూడా తీసుకున్నారు కదండి యాక్చువల్ గా రైతులకి ఏంటంటే గవర్నమెంట్స్ భీమాలని తర్వాత రుణమాఫీలని అవని ఇవని ఇస్తుంటాయి కానీ పంటకి గిట్టుబాటు ధర లేక వాళ్ళు టమాటాలు కానీ లేకపోతే ఇంకొక ఇవి కానీ చాలా తక్కువ రేట్లకి అమ్మేసుకుంటాను అండి వాళ్ళకి అట్లాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేయడానికి ఏమైనా చేశారా అలాగే మీరు నేను మీ దగ్గర విన్నది ఏంటంటే ఒక ఒక రైతు ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించినప్పుడు ఆయన్ని ఆ ఊరు వాళ్ళందరినీ ముందు మీరు ఆదుకొని తర్వాత ఆ ఊరు వాళ్ళందరినీ మీరు మొబైల్ చేసినట్టు ఒక సంఘటన విన్నాను అది ఏమన్నా చెప్తారు మాట రైతులు మీకు దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే కొన్ని ఏరియాస్లోనే ఈ ఆత్మహత్యలు అవి జరుగుతున్నాయి కొన్ని చోట్ల వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు అంటే ప్లానింగ్ అనేది వాళ్ళకి ఇప
గవర్నమెంట్స్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇవ్వాలి దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్స్ చాలామంది ఉన్నారు మాకు కూడా పురుషోత్తం గారు అని మా అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నాడు వాళ్ళకి తెలుసు కానీ ఇవి రాజకీయాలు ఎట్లయిపోయినాయంటే వాళ్ళ సర్వైవల్ కోసం ఎక్కువ టైం ఇవ్వటం తప్పితే మనకు అన్నం పెట్టే రైతు కానీ మన బార్డర్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసే సోల్జర్స్ కానీ మనని రోజు రాత్రిపూట మనం ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నాం అంటే పోలీసు వాళ్ళు రోడ్ల మీద పెట్రోల్ చేయబట్టి మనం పడుకుంటున్నాం పోలీసుని మాకరి చేయటం ఇట్లాంటి వ్యవస్థ మంచిది కాదు ఎక్కడో ఒకటి రెండు ఫాల్ట్లు చేస్తే వ్యవస్థను మొత్తం మనం తప్పు పట్టడం కరెక్ట్గా ఇదే ఈ లాక్డౌన్స్లోనే ఒక రైతు ఆయన అంటే వాళ్ళు చాలా మోతుబారు రైతు అంటే ముప్పై నలభై ఎకరాలు ఉన్న రైతు ఆయన పేరు చెప్పుకోవటానికి కూడా చెప్ప చెప్పొద్దు అనే మాట పడిన మనిషి ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి ఐదుగురు అమ్మాయిలు పెళ్లి చేసారు కదా ఈ ముప్పై ఎకరాలు అయిపోయి అమ్ముడు పోయి అమ్మేశాడు తర్వాత కౌలకు తీసుకొని చేస్తున్నే టైంలో అప్పు లేని అప్పు పిల్లగాడిని చదివి చదివిచ్చాడు బీటెక్ చేసాడు సో ఈజ్ కౌలకు తీసుకొని అప్పు లేని ఆయన ఈ అప్పుల వాళ్ళు ఈ లాక్డౌన్ ఇవన్నీ వచ్చేసరి కల్లా ఆయనకి ఇన్కమ్ జనరేషన్ లేక వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుతాం అభిమానానికి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ పల్లెటూరులో కొంచెం ఇబ్బంది అనేది పెద్ద ముప్పై ఎకరాల రైతు అంటే పెద్ద రైతు పెద్ద రైతు లెక్క అభిమానంతో వాళ్ళు ఆ మందు అది తెచ్చుకుని ఈ ఆడపిల్లలు డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఇన్ తెలంగాణ వాళ్ళు ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఫోన్ చేశాడు ఇది ఏదో చివరి కాల్ కావచ్చు సమ్ సిగ్నల్ వాళ్ళకి వెళ్ళింది వాళ్ళు ఆ ఊర్లో వాళ్ళు చదువుకున్నారు కాబట్టి చిన్నప్పుడు క్లాస్మేట్స్కి వాళ్ళకి ఫోన్ చేయటం మా ఫాదర్ది ఏదో డౌట్ ఉంది మేము వచ్చే పరిస్థితి లేదు అది ఏంటో కనుక్కోండి అని వాళ్ళకి చెప్పడం వాళ్ళల్లో లక్కిలీ మన బిఎస్ఎస్ఎఫ్కి రిలేటెడ్ మెంబర్ ఒకడు ఉండటం వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పడం నేను ఆయనతో మాట్లాడి రేపు పొద్దున వస్తాను నేను మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తా అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను వెళ్ళాను రెండు లక్షల లోపల అప్పు అవి తీర్చేశాను అప్పులోళ్ళు అందరినీ పిలిచాను వాళ్ళు విపరీతమైన ఇంట్రెస్ట్లు వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రిన్సిపల్ తీసుకోండి ఇంట్రెస్ట్ ఆయన పోతే మీకు అవి కూడా రావు కదా అట్లీస్ట్ ప్రిన్సిపల్ వరకు తీసుకోండి అని ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వడం తర్వాత మళ్ళీ ఎట్లా బతకాలనే దానికి ఆ ఊర్లో ఉన్న యూత్తో మీటింగ్ పెట్టుకొని అందరి దగ్గర ఐఫోన్లు అవన్నీ ఉన్నాయి మీ ఫ్రెండ్స్ యూఎస్లో ఉండొచ్చు చుట్టుపక్కల ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు వాళ్ళందరి దగ్గర కలెక్ట్ చేసి ఇంకొక వన్ ఫిఫ్టీ వాళ్ళ వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇవ్వండి సో దట్ ఆయన కంఫర్టబుల్గా బతుకుతాడు ఈ కరోనా తగ్గితే అబ్బాయి ఉద్యోగం చేసుకుంటాడు దే విల్ లివ్ కంఫర్టబుల్లీ మీరు అది చేయండి చేయకపోతే ఇక్కడ యువత నిర్వీర్యం అయిపోయిందని చెప్పి అది కూడా నేనే ఇస్తాను ఇంకో వారం పది రోజులు అన్న నేను వారం పది రోజుల్లో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇచ్చిన పైసలు కూడా నాకు వెనక్కి ఇచ్చేయటం జరిగింది ఆ యూత్ ఆ ఊరు యూత్ వాళ్ళు అన్నారు మేము మా గ్రామాన్ని మా గ్రామాన్ని మేమే కాపాడుకుంటాం చుట్టుపక్కల కూడా ఏమైనా చేస్తాం మీ సాయం కావాలన్నప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా మేము ఇబ్బంది పెడతాం అంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు మేము ఉన్నదే దాని గురించి అని చెప్పి అట్లా రకరకాలుగా వ్యాపారస్తులు కానివ్వండి నేను చూసిన దాంట్లో కానీ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడిన దాంట్లో కానీ ఏ రైతు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకునే రైతుకి ఎవరికి కూడా ఐదు లక్షల మించి అప్పులు లేవు అబ్బా దారుణం ఎవరో కొంచెం వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఏదన్నా వ్యసనాలకు లోబడిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరన్నా మేబీ టెన్ ల్యాక్స్ ఉన్నారేమో సబ్జెక్టు కరెక్షన్ కానీ బట్ అందరు కూడా చాలా తక్కువ అమౌంట్ అభిమానానికి వాళ్ళు పంట పండించి కష్టం చేసి ఆ మనిషిలో ఉన్న అభిమానము వాళ్ళని తలకాయ ఉంచుకునే పరిస్థితి చేసుకోలేక కూలీలుగా మారలేక కొంతమంది అవుతున్నారు సరే చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రైతుని ఆదుకోవచ్చు దాంట్లోనే మేము ఇది చేస్తూ ఇది స్లోగా గవర్నమెంట్లలో కానీ ఇప్పుడు మాకు లక్ష మంది మెంబర్లు ఇప్పుడు మెంబర్షిప్ స్టార్ట్ అయింది మేము నెక్స్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ మా వాలంటీర్స్ అందరినీ మెంబర్స్గా చేస్తాం దీంట్లో టోటల్గా మేము నాన్ పొలిటికల్ వాళ్ళకే మెంబర్షిప్ ఇస్తున్నాం పాలిటిక్స్ వాళ్ళకి సర్వీస్ ప్రయారిటీ ఉన్న వాళ్ళకి పాలిటిక్స్గా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొంతమందికి మెంబర్షిప్ ఇస్తున్నాం బట్ మేబీ అది టెన్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ నాన్ పొలిటికల్ వాళ్ళు కామన్ సిటిజన్స్ని మేము మెంబర్స్గా తీసుకుంటాం ఈ మెంబర్షిప్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా మా దగ్గర మెజారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ మా అవసరం పడుతుంది వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రజలకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ సమస్యలు ఎవరు అటెండ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మేము వాళ్ళకి మేమేం చేయగలుగుతాం అది చేయాలనేది ఒక ఉద్దేశం ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్ 
సో అప్పుడు ఈ రైతుల విషయాల్లో కానివ్వండి ఇప్పుడు బార్డర్లో ఆయన ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటాడు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏదో గవర్నమెంట్ ఫైవ్ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఇస్తారు అవి కబ్జా అవుతుంది అవునండి చాలా అవి అట్లాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు మేము పోయి నిలబడుతున్నాం అక్కడ నిలబడి మాట్లాడి చెప్తున్నాం సోల్జర్ వాల్యూ ఏంటి అనేది వాళ్ళ ఒక కొడుకు అక్కడ బార్డర్లో ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటే తల్లిదండ్రులు మీరు ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ అక్కడ చూస్తే చిన్న రూమ్లో ఉంటారు వాళ్ళు కొడుకు అక్కడ ఫైట్ చేస్తాడు ఇంకో కొడుకును కూడా పంపిస్తారు వాళ్ళు మీకు తెలంగాణ ఆంధ్రలో మీరు సో ఆంధ్ర కొంచెం బెటర్ కానీ తెలంగాణలో ఆర్మ్ ఫోర్సెస్లో జాయిన్ అయ్యేది వెరీ వెరీ తక్ చాలా తక్కువ అందుకని మేము యూత్ని మోటివేట్ చేస్తున్నాం కొంతమంది లెఫ్ట్నెంట్ కల్నల్స్ వాళ్ళు మాతో వాళ్ళు కూడా అదే పని మీద ఉన్నారు వాళ్ళతో జాయిన్ అయ్యి యూత్ని మోటివేట్ చేసి తెలంగాణ నుంచి కూడా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో ఎక్కువ మంది జాయిన్ అయ్యేటట్టు మన యూత్ని తయారు చేసి ఈ రాజకీయాలు ఎలక్షన్స్ బై ఎలక్షన్స్ పిల్లల్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు దాని నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి తెలంగాణ రెజిమెంట్ అనేది కూడా ఒకటి ఫామ్ కావాలనేది మా కోరిక దాన్ని ఆ దిశలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇప్పటివరకు సైనిక కుటుంబాలకు అట్లా హెల్త్ చాలా మందికి చాలా మందికి ఇప్పుడు హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో మీరు లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి చాలా మందికి ఎడ్యుకేషన్లో కానీ హెల్త్లో కానీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాం వాళ్ళకి ఏదైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నారంటే డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కి చెక్కిస్తాం ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో వాళ్ళకి ఏదైనా తక్కువ పడ్డాయి అంటే ఆ అమౌంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇవ్వటం లోకల్గా మేము యూనిఫామ్ ఫోర్సెస్ మీద పనిచేస్తాం కాబట్టి లోకల్ సిఐనో ఎస్ఐనో లేకపోతే వాళ్ళని రైతులకు సంబంధించిన వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళ చేతులతోనే అది ఇప్పించడం జరుగుతున్నది ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ జనవరి ఫస్ట్ వీక్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ అట్లాంటిదే ఉంది సర్వీస్ చేయాలనుకునే యూత్కి మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు చాలామంది ఏంటంటే డబ్బే కావాలి డబ్బే కావాలనుకుంటారు డబ్బు కాదు మనసు కావాలని మీరు ఇందాక చెప్పారు వాళ్ళని రావడానికి ఎలాంటి మోటివేషన్ చేస్తారు మీరు అంటే మోటివేషన్ అంటే యూత్ ఇది హైయెస్ట్ యూత్ ఉన్న కంట్రీ మంది యువత ముందుకు వస్తేనే మేము ఇంకొక ఐదారేళ్ళు పదేళ్ళు చేయగలుగుతాం తర్వాత ఈ ఆర్గనైజేషన్ సంబడి హ్యాస్ టు రన్ ఇది వందేళ్ళు పోవాలన్నప్పుడు మళ్ళీ యువత ముందుకు వచ్చి మళ్ళీ ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు వాళ్ళు నెక్స్ట్ అట్లా చేయాలి యూత్ అనేది మన దేశంకి బలం కాబట్టి నేనేమంటా అంటే మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మీరు ఇన్టేక్ ఫుడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఇన్టేక్ వన్ కేజీ తీసుకున్నారనుకోండి ఆ డిశ్చార్జ్ కూడా వన్ కేజీ అయినప్పుడే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అట్లనే పైసలు కూడా మీరు లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తే లక్ష రూపాయలు బయటికి పోవాలి పోయినప్పుడే మీరు మీ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అక్కడ కూడా టెన్షన్స్ ఉండవు ఎప్పుడైతే మీకు ఫుడ్ పైలప్ అయితే మీరు ఎట్లయితే సిక్ అవుతారో ఈ దాచిపెట్టుకునే పైసలు కూడా మనిషిని సిక్ చేస్తాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా రైట్ చేస్తాడు లేకపోతే వేరే కూడా కూడా వస్తాడు దొంగలు వస్తారు ఈ భయాలు ఉంటాయి నేనేమంటున్నా అంటే వాళ్ళ భార్య పిల్లలు వాళ్ళకు ఇల్లు పిలిగిరిమేజు హాలిడే పిల్లల చదువు పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ కాంగా దాచిపెట్టుకునే పైసలు వద్దంట నేను మీరు కంఫర్టబుల్గా బతకండి ఆ ఉన్న దాంట్లో మిగతాది సొసైటీకి చేయమని ఎంతైనా వాళ్ళ వాళ్ళ స్తోమత అనమాట దాచిపెట్టుకొని ఆ పైసలు తీసుకుపోయి ఒకటేసారి అనారోగ్యానికి పాలయ్యే హాస్పిటల్కి పెట్టే బదులు మీరు సర్వీస్ చేస్తే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ మీ మీలో ఏమంటారంటే శక్తిని పెంచుతుంది మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది సమాజంలో గౌరవం వస్తుంది రాత్రిపూట పడుకుంటే ప్రశాంతంగా నిద్ర మీరు డబ్బులు ఇచ్చి ఏదో ఊరుకునే దానికంటే కూడా స్వయంగా పాల్గొంటే అదొక రకమైన తృప్తి ఉంటుంది అనిపిస్తుంది ఏమంటే అంటే మంత్లీ నెలలో ఒక రెండు రోజులు ఆఫ్టర్ అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని పోను మిగిలిన మిగిలపోతే నో ఇష్యూ మిగిలినవి దాచిపెట్టకండి దాచిపెట్టకుండా ఒక రెండు ఒకటి రెండు రోజులు ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి ఏదన్నా ఒక యాక్టివిటీ చేస్తే మీకు అది బలాన్ని ఇస్తుంది అది ఒకసారి ఆ బలం అది పాజిటివ్ అడిక్షన్ ఇప్పుడు డ్రగ్ అడిక్ట్ అయిన వాడు రోజు అది ఏదో ఇంజక్షన్ తీసుకుంది ఎట్లా ఉండడో సర్వీస్ అనేది ఒక పెద్ద అడిక్షన్ ఇది పాజిటివ్ అడిక్షన్ సర్వీస్కి అడిక్ట్ కావాలని యూత్ అందరినీ నేను కోరుతున్నాను ఈ అడిక్షన్కి ఒకసారి వాళ్ళు అలవాటు పడ్డారంటే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళు ఇంకా చేయాలి ఇంకా చేయాలని ఆ కాంక్ష మనిషిని బతికిస్తుంది మీకు ఏమైనా మీ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళే ఆలోచన ఉందా లేకపోతే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఇలాగే కొనసాగుతాం సర్వీస్ రాజకీయాలు నేను రెండు వేల పదిలో వదిలేసాను ఆల్మోస్ట్ టెన్ టువెల్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ అయింది అలాగే అన్ని పార్టీల్లో అందరూ నన్ను గుర్తుపడతారు నన్ను గౌరవిస్తారు ఈ సర్వీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత నా గౌరవం కొంచెం పెరిగింది సర్వీస్ వల్ల గౌరవం పెరుగుతుంది అనేదానికి నేనే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఇప్పుడు మదర్ తెరేసా లాంటి
అందుకని ఇది దీనికి ఎడిక్ట్ అయిన తర్వాత నాకు అవి రాజకీయాలు అనేది దూరంగానే ఉంటుంది ఒక విషయం మిమ్మల్ని అడగటం మర్చిపోయాను మీరు ఈ కోవిడ్ కార్యక్రమాలు అవి చేసినప్పుడు బ్లడ్ డొనేషన్స్ ఆ టైంలో చాలా ఇబ్బంది ఏర్పడింది అనే వీళ్ళ తలసేమ్య బాధితులు కానీ వాళ్ళకి కానీ ఆ టైంలో మీరు ఈ ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు బ్లడ్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్లు కూడా ఆర్గనైజ్ చేశారు ఆ టైంలో మీకు చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేసినట్టు తెలిసింది ఏంటని నేను కోవిడ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది పొలిటికల్ లీడర్లు గవర్నర్స్ మినిస్టర్లు వీళ్ళందరూ కూడా ఫోన్లు చేసి క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కోవటం యాక్టివిటీ బాగా చేస్తున్నాం ఏ గ్రూప్స్లో కానీ వాళ్ళ చూడటం జరిగి చేయటం జరిగింది నేను ఒకటి గొప్పగా చెప్పుకునేది ఏంటంటే నేను దాదాపు మోర్ దాన్ సెవెంటీ టైమ్స్ బ్లడ్ ఇచ్చాను నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి ఇస్తున్నాను నేను మంత్లీ ఇయర్లీ ఫోర్ టైమ్స్ ఇచ్చేవాడిని ఇప్పుడు నా ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దాటిన తర్వాత ఇయర్లీ ట్వైస్ ఇస్తున్నా కరోనా వచ్చిన ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో చిరంజీవి గారు బ్లడ్ బ్యాంక్ ఓపెన్ చేయించి బ్లడ్ ఇచ్చాను నేను మా పిఏ ఇద్దరం ఇచ్చాము తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ డేస్కి చిరంజీవి గారు ఇయ్యటం దాని తర్వాత మోటివేషన్తో మిగతా సినిమా యాక్టర్లు ఇయ్యడం తర్వాత పొలిటీషియన్స్ క్యాంపులు పెట్టడం ఓన్లీ టు అడ్రస్ తలసేమియా పేషెంట్స్ వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ టూ త్రీ టైమ్స్ ఎక్కియాల్సి ఉంటుంది బ్లడ్ ఆ చిన్న చిన్న పిల్లల్ని అది చూసి నేను ఏమైతే అవుతుందని ఇచ్చేసాను నేను అప్పుడు చిరంజీవి గారు కాల్ చేశాను జనరల్గా ఆయన నాకు బాస్ ఆయన ఆయన ఫోన్ చేసి ఆయన ఒకటే ఒక మాట అన్నాడు ఆయన ఆయన ఎందుకు చిరంజీవి గారు అంత గొప్పవాడు అయ్యాడు అయ్యాడు అనేటానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఆయన బ్లడ్ బ్యాంక్ నేను పెట్టాను బ్లడ్ గురించి బ్లడ్ గురించి ప్రజ ప్రజల్లో అవగాహన నేను తీసుకొచ్చాను కానీ ఈ టైంలో నువ్వు బ్లడ్ ఇచ్చే చూడు నువ్వే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అని అన్నాడు అంటే సార్ మీ ఇన్స్పిరేషన్తోనే మేము పనిచేస్తున్నాము అని నేను చెప్పడం జరిగింది బట్ కానీ ఈ టైంలో సేవా కార్యక్రమాలు ఆయన కానీ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ కానీ మా దాంట్లో కూడా చాలా మంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఆయన ఐ బ్యాంక్ బ్లడ్ బ్యాంక్ మన ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ అనేది చాలా ఉపయోగపడింది సెకండ్ వేవ్ మేము కూడా సెకండ్ వేలో ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ ఫ్రీ అంబులెన్స్ హాస్పిటల్ బెడ్స్ బిల్స్ తగ్గియటం డాక్టర్ల సలహాలు ఇయ్యటం ఫుడ్ ఇయ్యటం ఫ్రీగా ఇట్లా ఒక పన్నెండు రకాల సర్వీసెస్ ఫ్రీగా చేసాం మేము సో ఆయన స్థాయిలో ఆయన కూడా చాలా బ్రహ్మాండమైన సర్వీసు చేయటం జరిగింది ఆయన పేరుకు తగ్గట్టు ఆయన సేవాభావం అక్కడ క్లియర్గా అందరూ చూడటం జరిగింది సేవ చేయాలంటే డబ్బులు ఒకటే కాదు మనసు కూడా మార్గం ఉండాలి అని చెప్పేసి బసవరాజ్ శ్రీనివాసరావు చెప్తున్నారు బిఎస్ఎస్ సంస్థని ఇంకా వందేళ్లు పాటు నడపాలి అనే ఉద్దేశంలోనే ఉన్నాం కాబట్టి యూత్ జాయిన్ అవ్వాలి పెద్ద ఎత్తున జాయిన్ అయ్యి ఈ యొక్క సంస్థని ఇంకా అట్లా ముందుకు తీసుకుపోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నారు ఇది ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్